Γεια σα. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριο Μινάζα Ιγέννη στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυση. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει του φοιτητέ που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 10ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σε αυτό το εργαστήριο θα δούμε την επικοινωνία του επεξεργαστή με την κάρτα γραφικών. Η συγκεκριμένη επικοινωνία επιτυγχάνεται με την εγγραφή ή ανάγνωση των διευκρινήσεων μνήμη που έχει απεικονίσει η μνήμη τη κάρτα γραφικών ή σε ποσό έξοδο με χαρτογράφηση μνήμη. Έτσι, αν ο χρήστη θέλει να γράψει ένα πίξελ στην οθόνη, αρκεί να υπολογίσει τη διεύθυνση στη μνήμη για το συγκεκριμένο πίξελ και στη συνέχεια να μεταφέρει μια τιμή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο χρώμα σε αυτή τη διεύθυνση. Ομοίως, αν θέλει να διαβάσει το χρώμα ενός πίξελ, πρέπει να μεταφέρει από τη διεύθυνση μνήμης κάρτας γραφικών, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πίξελ, τη τιμή πίξελ σε έναν καταχωρητή. Αν και η κάρτα γραφικών έχει δικιά της μνήμη, εν τούτη, η επικοινωνία επιτυγχάνεται με τις ανταλές νου, όπως έχουμε δει για επικοινωνία με εξωτερική μνήμη. Έτσι, η κάρτα γραφικών χαρτογραφείται στο ίδιο εύρος διευθυνήσεων με την εξωτερική μνήμη. Επιπλέον, στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με συναυτής ισχυρισμού εξαιρέσεων διακοπών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα κατασκευάσουμε τη συνάρτηση Set Graphics Mode, η οποία ρυθμίζει την οθόνη για τη χρήση γραφικών. Αρχικά, μηδανίζουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή AQ, έπειτα δίνουμε στον AL την 16αδική τιμή 13. Καλούμε τον χειριστή διακοπών INT10. Για να είναι η συνάρτησή μας διαφανή, δεν ξεχνάμε τις αντολές PUSH και POP για τον καταχωρητή AQ. Τέλος, καλούμε τη συνάρτηση στο κυρίως πρόγραμμα. Επόμενη συνάρτηση που καλούμαστε να δημιουργήσουμε είναι η Put Pixel. Η συνάρτηση αυτή θα τοποθετεί ένα πίξελ με τιμή 9 και συντεταγμένε που ορίζονται από το ζεύγο Χ, C ή Β, Χ, A, Χ. Η διεύθυνση που ξεκινάει η μνήμη τη κάρτα γραφικών είναι η A000 H και αντιστοιχεί στο πάνω αριστερό πίξελ. Ξεκινάμε δίνοντας την τιμή 320 σε ένα διαθέσιμο καταχωρητή 16 bit. Προσοχή! Όχι στους β, χ και ε, χ, γιατί αυτοί χρησιμοποιούνται. Επιλέγουμε τον καταχωρητή δ, χ. Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό των περιεχομένων του καταχωρητή ε, χ και δ, χ, προκειμένου να υπολογίσουμε τη μετατόπιση γραμμής. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού αποθηκεύεται στον καταχωρητή ε, χ. Προσθέτουμε σε αυτό την τιμή του Βχ καταχωρητή και μεταφέρουμε το αποτέλεσμα που βρίσκεται στον Αχ στον καταχωρητή SI. Στη συνέχεια, δίνουμε στον Βχ την 16αδική τιμή A000. Τη μεταφέρουμε στον ES. Και τέλος γράφουμε την τιμή 9 στη μετατόπιση SI του τμήματος που ξεκινά από τον ES. Σημαντικό είναι να τοποθετήσουμε τις αντίστοιχες αντολές push και pop για να κάνουμε διαφανή τη συνάρτησή μας. Στη συνέχεια του εργαστηριακού φυλαδίου, μας ζητείτε να υλοποιήσουμε μία συνάρτηση, η οποία με τη χρήση της συνάρτησης put pixel, θα σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή από τις συντεταγμένες 150,10 έως 185,10. Δημιουργούμε λοιπόν τη συνάρτηση Draw Line 1. Τοποθετούμε στον καταχωρητή έχει την τιμή 10 και στον καταχωρητή βχ την τιμή 
τέλος, στον καταχωρητή σε αρχή δίνουμε την τιμή 25. Δημιουργούμε μια ετικέτα μνήμης draw line ένα loop, με την οποία θα ξεκινά ένας βρόχος επανάληψης με loop. Μέσα στον βρόχο επανάληψης, καλούμε τη συνάρτηση put pixel. Με τη χρήση της εντολής int βχ, αυξάνουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή βχ κατά 1. Τοποθετούμε τις αντίστοιχες εντολές put και pop για τον βχ, ώστε να είναι η συνάρτησή μας διαφανής. Η κλίση της συνάρτησης γίνεται στο κυρίως πρόγραμμα. Πατάμε Emulate για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Θα πρέπει να σχεδιάζετε στην οθόνη γραφικών μία αρχαία γραμμή. Σκόπιμο είναι να απομακρύνουμε τις γραμμές που τοποθετούν τιμές τους A, H, B, T, H και C, H εντός της συνάρτησης και να τις τοποθετήσουμε στο καλό πρόγραμμα πριν την κλείση της συνάρτησης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνάρτηση γίνεται παραμετροποιήσιμη. Η συνάρτηση Draw Line έχει το μειονέκτημα ότι απαιτεί πολλαπλές εκτελέσεις της εντολής Null μέσα στην συνάρτηση Put Pixel, κάτι που αυξάνει τον υπολογιστικό φόρτο. Ένας πολύ καλός τρόπος βελτιστοποίησης είναι να υπολογιστεί μία φορά η συντεταγμένη και στη συνέχεια απλώς να προσθέτουμε ένα. Επόμενη συνάρτηση προς υλοποίηση είναι η Draw Line Horizontal Right, η οποία θα σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή προς τα δεξιά με τον βέλτιστο τρόπο. Η συνάρτηση αυτή θα σχεδιάζει μια γραμμή μήκους σε πίξελ σε χ, ξεκινώντας από τις συντεταγμένες χ, ψ ή β, χ, ε, χ. Δηλαδή, θα χρησιμοποιεί ως είσοδο τους εξή καταχωρητές. Τον ε, χ, που θα αντιστοιχεί στην συντεταγμένη ψ, τον β χ που αντιστοιχεί στη συντεταγμένη χ και τον σ χ που αντιστοιχεί στο μήκος της γραμμής, δηλαδή στον αριθμό των πίξελ. Αρχικά, θα υπολογίσουμε τη θέση του πίξελ. Όπως προηγουμένως, κάνουμε τον πολλαπλασιασμό AH επί 320 συν ΒΧ. Προσέξτε ότι ο καταχωρητής ΔΧ χρησιμοποιείται, οπότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε την τιμή 320 στον καταχωρητή ΔΧ και μετά τον πολλαπλασιασμό να προσθέσουμε το ΒΧ. Μεταφέρουμε το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού στον SI. Δίνουμε στον καταχωρητή ES την τιμή 0α000 στο 16αδικό σύστημα, όπως προηγουμένως. Δημιουργούμε μία ετικέτα μνήμης Draw Line Horizontal Right Again. Λίγες γραμμές παρακάτω τοποθετούμε την εντολή Loop που πηγαίνει σε αυτήν την ετικέτα. Μέσα στον βρόχο επανάληψης τοποθετούμε το πίξελ τιμής 9 στην θέση μνήμης ESSI με την εντολή Move ESSI,09. Τοποθετούμε τις αντίστοιχες εντολές Push και Pop για να γίνει διαφανή η συνάρτησή μας.
Το κυρίως πρόγραμμα τοποθετούμε τις τιμές 100 στον καταχωρητή ΑΧ, 160 στον ΒΧ και 40 στον ΣΕΧ. Δηλαδή, θα σχεδιάσουμε μια γραμμή προς τα δεξιά, την γραμμή 100, που ξεκινά από την στήλη 160 και έχει μήκος 40. Καλούμε τη συνάρτηση και επιβεβαιώνουμε την αρχή λειτουργία. Σύμφωνα με την παραπάνω υλοποίηση, θα κατασκευάσουμε τρεις νέες συναρτήσεις. Την Draw Line Horizontal Left, την Draw Line Vertical Top και την Draw Line Vertical Bottom. Η συνάρτηση Draw Line Horizontal Left θα σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή προς τα αριστερά με τον ευέλικτο τρόπο. Αυτή θα είναι ακριβώς ίδια με τη συνάρτηση Draw Line Horizontal Right, μόνο που αντί για Ink SI θα έχει την εντολή μείωσης του SI κατά 1, δηλαδή την Deck SI. Στο κυρίως πρόγραμμα, καλούμε τη συνάρτηση κάτω ακριβώς από την κλίση της προηγούμενης συνάρτησης. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Θα πρέπει να σχεδιαστεί μια ευθεία 40 πίξελ μήκους προς τα αριστερά. Η συνάρτηση Draw Line Vertical Top θα σχεδιάζει μια κατακόρυφη γραμμή προς την κορυφή με βελτιστοποίηση. Η συνάρτηση αυτή θα είναι ακριβώς ίδια με τη συνάρτηση Draw Line Horizontal Right, μόνο που αντί για Ink SI θα έχει την εντολή μείωσης του SI κατά μία ολόκληρη γραμμή, δηλαδή κατά 320. Η εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η Sub SI 320. Στο κυρίως πρόγραμμα τοποθετούμε κάτω από την κλίση της συνάρτησης Draw Line Horizontal Left την κλίση αυτής της συνάρτησης. Θα πρέπει να σχεδιαστεί μία ευθεία μήκους 40 πίξελ προς την κορυφή. Τέλος, η συνάρτηση Draw Line Vertical Button θα δημιουργεί μια κατακόρυφη γραμμή προς τα κάτω με βελτιστοποίηση. Η συνάρτηση αυτή θα είναι ακριβώς ίδια με τη συνάρτηση Draw Line Horizontal Right, μόνο που αντί για Ink SI θα έχει την εντολή αύξησης του SI κατά μία ολόκληρη γραμμή, δηλαδή κατά 320. Η εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η Add SI, 320. Στο κυρίως πρόγραμμα τοποθετούμε την κλίση της συνάρτησης κάτω από την συνάρτηση Draw Line Vertical Top. Θα πρέπει να σχεδιαστεί μία ευθεία μήκους 40 πίξελ προς τα κάτω. Κατά τη λειτουργία του επεξεργαστή δημιουργούνται καταστάσεις που αναγκάζουν τον επεξεργαστή να σταματήσει την εκτέλεση του προγράμματος και να εκτελέσει ειδικό κώδικα που ονομάζεται κώδικα χειρισμού διακοπής. Τέτοιες καταστάσεις είναι για παράδειγμα η υπερχείληση ή η διαίρεση με το μηδέν. Επίσης, διακοπές δημιουργούνται από περιφερειακά ως μία αποτελεσματική τεχνική εισόδου-εξόδου. Αυτή η τεχνική είναι πιο αποδοτική από την αναληπτική σταθμοσκόπηση πόλου. 
Στην άσκηση που ακολουθεί, θα δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δικιά μα συνάρτηση χειρισμού διακοπή. Δημιουργούμε αρχικά ένα πρόγραμμα, το οποίο φέρνει διαίρεση με το 0. Το εκτελούμε και βλέπουμε ότι έχει συμβεί διακοπή int 0. Για να δημιουργήσουμε μια συνάρτηση χειρισμού, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Ενεργοποιούμε τα interact στο κυρίως πρόγραμμα με την εντολή SPI. Έπειτα, δημιουργούμε μια συνάρτηση χειρισμού των interact με όνομα int handler. Μέσα στη συνάρτηση θα απενεργοποιούμε τα interact με την εντολή CLI. Δίνουμε την εντολή CLI για να απενεργοποιήσουμε τα interact. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χειριστούμε τις διακοπές στο πρόγραμμά μας, με όποιον τρόπο εμείς επιθυμούμε. Θα αποθηκεύουμε όλους τους καταχωρητές που θα χρησιμοποιήσουμε με push στην αρχή της συνάρτησης και θα τους επαναφέρουμε με pop πριν από το red. Έπειτα, θα εκτυπώνουμε το μήνυμα «Sorry, division by zero» και δίπλα θα ακολουθεί σε παρένθεση ο αριθμός του αέρα μας. Πρέπει λοιπόν να τοποθετήσουμε το μήνυμα στο τμήμα δεδομένων και έπειτα να το εμφανίσουμε. Θα επιστρέφουμε στο σημείο που έγινε η κλίση με την IREC, η οποία δηλώνει επιστροφή από συνάρτηση χειρισμού διακοπής. Επειδή αυτή η συνάρτηση θα εκτελείται σε χρονική στιγμή που δεν γνωρίζουμε την τιμή του καταχωρητή DS, θα πρέπει πριν από την εκτύπωση να τοποθετήσουμε στο DS την τιμή που δείχνει όταν ξεκινά το τμήμα δεδομένων. Όπως ακριβώς οι δύο γραμμές του κυρίους προγράμματος, στο template A ή στο template B. Επιλέγουμε Compile, View, Listing. Ο κώδικας μηχανής για τις εντολές SPI και CLI βρίσκεται στην στήλη Machine Code στην αντίστοιχη γραμμή κάθε εντολής της στήλης Source. Έπειτα, δημιουργούμε μία συνάρτηση αρχικοποίησης του διανύσματος χειρισμού διακοπής με όνομα int 0 in ως εξή. Θα χρησιμοποιήσουμε το int 21h για να θέσουμε τη νέα διεύθυνση χρησιμοποιώντας την 25h κλίση του DOS ως εξή. Δίνουμε στον καταχωρητή AH την 16δική τιμή 25h.
τον AL περνάμε τον αριθμό του διονύσματο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο 0, όπω βρήκαμε προηγουμένω. Δίνουμε στο DS δαχή τη διεύθυνση τη συνάρτηση χειρισμού τη διακοπή. Γι' αυτό τον λόγο, μεταφέρουμε στο DS τη διεύθυνση του τμήματο, που είναι η συνάρτηση int 0 handler, η οποία είναι η τιμή του CS, ενώ στο DS μεταφέρουμε τη μετατόπιση τη συνάρτηση μέσα στο τμήμα όπω υπολογίζεται με το LEA DX int 0 handler. Επιθυμούμε τη διαφάνεια της συνάρτησης και για αυτόν τον λόγο δεν ξεχνάμε να κάνουμε push και pop στους καταχωρητές που τροποποιούνται. Επιστρέφουμε στο κυρίως πρόγραμμα με χρήση της RED αφού πρόκειται για μια απλή συνάρτηση. Στο κυρίως πρόγραμμα καλούμε τη συνάρτηση int 0 init για να εγκαταστήσουμε τη διακοπή. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διαίρεση με το 0. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, θα πρέπει να εμφανίζεται το string που δώσαμε, αντί για το μήνυμα του προσωμιωτή. Αν κατά τη διάρκεια του χειρισμού διακοπής συμβεί μία επιπρόσθετη διακοπή, τότε το μήνυμά μας θα εμφανιστεί άλλη μία φορά. Οι διευθύνσεις των χειριστών διακοπών αποθηκεύονται στη RAM. Ανοίγουμε το Memory Window, επιλέγοντας U Memory στον Emulator και παρατηρούμε το κατά τη βηματική εκτέλεση πριν και μετά την εκτέλεση της συνάρτησης αρχικοποίησης int 0 init. Πριν την εκτέλεση της συνάρτησης, ο χειριστής διακοπής βρίσκεται στη θέση 0712 ανακατατελεία 0005. Μετά την εκτέλεση βρίσκεται στη 0712 ανακατατελεία 0009. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του 10ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.